আসসালামু আলাইকুম আজকে দেখাবো বিভিন্ন মাপের বাচ্চাদের জুতার সোল তৈরি করা তো বাচ্চাদের জুতার সোল বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে জিরো থেকে তিন মাস তিন থেকে ছয় মাস ছয় থেকে নয় মাস নয় থেকে বারো মাস এই পর্যন্ত মাপের সোলগুলো হয়ে থাকে এর বড়ও হয়ে থাকে তবে আমি এই পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখাবো বিভিন্ন মাপের সোল কিভাবে তৈরি করবেন নিখুঁতভাবে কিভাবে তৈরি করবেন সম্পূর্ণ ভিডিওটি যদি আপনারা দেখেন তাহলে নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবেন প্রতিটি মাপ কিন্তু আলাদা তো আমি আপনাদেরকে ডিটেইলি দেখিয়ে দিব যে কিভাবে বিভিন্ন মাপের সোল তৈরি করবেন তো সবার প্রথমে মাপগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি জিরো থেকে তিন মাস বয়স সে বাচ্চার জন্য নয় সেন্টিমিটার এখানে সেন্টিমিটার দিয়ে আমি কাজটি করব তিন থেকে ছয় মাস বয়সে বাচ্চার এগারো সেন্টিমিটার ছয় থেকে নয় মাস বয়সে বারো সেন্টিমিটার নয় থেকে বারো মাস মানে এক বছরের জন্য তেরো সেন্টিমিটার তো নয় সেন্টিমিটার যে সোলটা সেটা কিন্তু জিরো থেকে তিন মাস বয়সে বাচ্চা আর যত সেন্টিমিটার হোক সেন্টিমিটার থেকে পাঁচ মাইনাস করতে হবে পাঁচ মাইনাস করে তারপরে যত সেন্টিমিটার থাকবে সেই অনুযায়ী চেন করতে হবে যে দেখুন নয় থেকে পাঁচ আমরা বাদ দিলে চার সেন্টিমিটার থাকে চার সেন্টিমিটার চেন করতে হবে যে তিন থেকে ছয় মাস বয়সে বাচ্চার এগারো সেন্টিমিটার থেকে পাঁচ বাদ দিতে হবে মাইনাস করতে হবে পাঁচ তো এভাবে করে আমি এই যে দেখুন এগারো সেন্টিমিটার তিন থেকে ছয় মাস বয়সে বাচ্চার এগারো সেন্টিমিটার তো এগারো সেন্টিমিটার থেকে আমরা বাদ দিব পাঁচ তাহলে থাকতেছে ছয় ছয় সেন্টিমিটার এই যে দেখুন বারো থেকে পাঁচ বাদ দিব থাকতেছে সাত সাত সেন্টিমিটার তো এভাবে যত সেন্টিমিটার যে মাপের যে পায়ের যত সেন্টিমিটার তা থেকে পাঁচ বাদ দিয়ে যা থাকবে সেই সেন্টিমিটারে চেন করে নেব আর একটু ডিটেলে আপনারা বুঝবেন যখন কাজ দেখবেন তো এই যে দেখুন আমি এখন চার সেন্টিমিটার চেন করে নিব জিরো থেকে তিন মাস বয়সী বাচ্চার জন্য তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি স্লিপ নট দিয়ে এখন চেন করে নিব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয়টি চেন করে আমি একটু মেপে নিচ্ছি যে চার সেন্টিমিটার হয়েছে কি না যেহেতু এটা শূন্য থেকে তিন মাস বয়সী বাচ্চার জন্য আমি করব। দেখুন এক নয়টি চেন করে আমি চার সেন্টিমিটার করেছি এটা কিন্তু ফিতার উল্টা পিঠ তো যে দেখুন চার সেন্টিমিটার হয়েছে চার সেন্টিমিটারটা চেন করেছি মাঝখানে মিডল পয়েন্টে এখন চারদিকে যখন রাউন্ড করব তখন এটা নয় সেন্টিমিটার হয়ে যাবে টোটাল সোলের মাপ নয় সেন্টিমিটার এই যে দেখুন নয়টি চেন নয়টি চেনকে আমরা চার চারটি এবং পাঁচটি একটু বেশি একটু কম এভাবে ভাগ করব হুম টোটাল চেন হয়েছে আমার নয়টি তো নয়টিকে আমরা সমান ভাগে ভাগ করব না একদিকে একটু বেশি রাখব একদিকে একটু কম রাখব এভাবে ভাগ করব তো এই যে দেখুন এখন আমি এখন আমি একটি চেন দিব একটি চেন দিয়ে সেকেন্ড চেন থেকে সেকেন্ড চেনে আমি সিঙ্গেল স্টিচ দিব তিনটি একটি এই চেনের মধ্যেই আরেকটি আরেকটি তিনটি তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দেওয়ার পরে এরপরে আবার আমরা আমরা যেহেতু চার এবং পাঁচ দিয়ে নয়টি চেন ভাগ করেছি প্রথম চারটি হবে সিঙ্গেল স্টেজের পরের পাঁচটি হবে ডাবল ক্রোশের তো প্রথম একটি কিন্তু আমি সিঙ্গেল স্টেজ করেছি প্রথমটাতে যে সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ করেছি এটাকে সিঙ্গেল স্টেজ ধরতে হবে এই যে এখানে আমি প্রথম মাছ বরাবর প্রথম সিঙ্গেল স্টেজে একটি মার্কার দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা বাকি এই যে একটি ঘর সিঙ্গেল স্টেজ দিয়েছি দুটি তিনটি চারটি চারটি পর্যন্ত আমরা সিঙ্গেল স্টেজ দেবো যেহেতু নয়টি চেনকে আমরা চার এবং পাঁচে ভাগ করেছি তো চারটি চেন সিঙ্গেল স্টেজের থাকবে পাঁচটি চেন ডাবল ক্রোশের থাকবে তো যে দেখুন এখানে একটি দিলাম দুটি সিঙ্গেল স্টেজ দুটি চেনে তিনটি চেনে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ এবার আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই যে দেখুন আমাদের এখানে মোট চারটি চেন কভার হয়েছে এই যে দেখুন প্রথম প্রথম চেনে তো তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ করেছি তারপরে একটি একটি করে এই যে একটি দুটি তিনটি চারটি চারটি চেন আমাদের কভার হয়েছে 
সিঙ্গেল স্টিচের এবার বাকি যে পাঁচটি চেন থাকবে সেই চেনগুলো আমি কভার করব ডাবল কষে দিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ হুম তাহলে আমাদের চেন যতটি হোক সেটাকে একটু কম আর একটু বেশি ভাগে ভাগ করতে হবে ভাগ করে কমের ভাগ সিঙ্গেল স্টিচ রাখবো বেশির ভাগ ডাবল কষে দেব তো এই যে দেখুন এখন আমি পাঁচটি চেন ডাবল কষে দিচ্ছি এই যে একটি দুটি তিনটি চারটি এবং পাঁচ নাম্বার যেটা একদম শেষ এটাতে আমি ডাবল কষে দেব তিনটি সরি ছয়টি যেহেতু এটা একদম শেষ ডাবল কষে তাহলে আমার পাঁচটি নিচের দিকে যে পাঁচটি চেনে ডাবল কষে রাউন্ড হয়েছে শুধু দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি ডাবল কষে দেওয়ার পরে আবারও নিজে এই পাশে এই যে দেখুন এখানে আমি মোট ছয়টি ডাবল কষে দিচ্ছি এখন এই ছয় ছয় নম্বরের এক নম্বরে দিব একটি মার্কার এবং ছয় নম্বরে দিব আর একটি মার্কার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয় নম্বরে দিব আমি আর একটি মার্কার এই যে এরপরে আবার আমি এখানে যে শেষ ঘরে তো ছয়টি ডাবল কষে দিয়েছি তো বাকি চারটি ঘরে চারটি ডাবল কষে দেব তাহলে মোট পাঁচটি ঘরে ডাবল কষে হবে তো এই যে দেখুন এই যে বাকি নিচের দিকে চারটি ডাবল কষে দিয়ে দেব একটি দুটি তিনটি এটা শেষটা চার তো একদম শেষ ঘর সহ পাঁচটি ঘরে ডাবল কোষে রাউন্ড হয়েছে তো দেখতেই পাচ্ছেন এক দুই তিন চার পাঁচ যে ছয়টি ডাবল কোষে মানে একটি ডাবল কোষের ঘর খেয়েছে ওটাকে ধরতে হবে এরপরে এক দুই তিন চার পাঁচ পরে বাকিগুলো সিঙ্গেল স্টেজ হবে বাকি তিনটি ঘর সিঙ্গেল স্টেজ হবে একটি দুটি এবং তিনটি তিনটি ঘর সিঙ্গেল স্টেজ দেওয়ার পরে একদম শেষ ঘরে আমাদের তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দিতে হবে আগে দিয়েছি তিনটি এখন দিচ্ছি তিনটি মোট ছয়টি তাহলে দেখুন এখানে দিতে হবে এক দুই এবং তিন তো ছয়টি সিঙ্গেল স্টেজ দিলাম এখন আমি এই যে মার্কারের জায়গায় স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিব যেখানে মার্কারটা আছে সেখানে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়নিংটা করে দেব এই যে দেখুন হয়ে গেল এখন এখানেও আমরা কিন্তু মার্কার ইউজ করব এই যে এখানে প্রথম সিঙ্গেল স্টিচের ছয়টি সিঙ্গেল স্টিচ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা সিঙ্গেল স্টিচের প্রথম সিঙ্গেল স্টিচে একটি মার্কার এবং ছয় নাম্বার সিঙ্গেল স্টিচে আরেকটি মার্কার এভাবে করে আমি নয় সেন্টিমিটারের সোল তৈরি করার প্যাটার্ন দেখালাম এবার দেখাবো আমি তিন থেকে এবার দেখাবো আমি তিন থেকে ছয় মাস বয়সে বাচ্চার এগারো সেন্টিমিটারের সোল কিভাবে হবে এগারো সেন্টিমিটারের সোল থেকে আমাদের পাঁচ মাইনাস করতে হবে এই যে দেখুন এক সেন্টিমিটার এদিক সেদিক হতে পারে বেশি হতে পারে বেশি হলে এই জন্য আমি দেখিয়ে দিয়েছি এক সেন্টিমিটার একটু বেশি হলে সমস্যা হবে না এগারো জায়গায় বারো হলে সমস্যা হবে না এই জন্য বলছি তো এগারো থেকে পাঁচ মাইনাস করে ছয় সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের এইখানে তিন থেকে ছয় মাস বয়সে বাচ্চার জন্য সোলের যে মাপ সেটা ছয় সেন্টিমিটার করতে হবে ঠিক আছে তো ছয় সেন্টিমিটার করতে হলে আমরা এখন ছয় সেন্টিমিটার চেন করে নিব তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ছয় সেন্টিমিটার চেন করে নিয়েছি কিন্তু চেন কতটি হয়েছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কতটি চেন মিলে ছয় সেন্টিমিটার হয়েছে তা আমি আবারও বলছি এগারো থেকে পাঁচ মাইনাস যত সেন্টিমিটারের পা আছে তার থেকে পাঁচ মাইনাস করতে হবে যত সেন্টিমিটার থাকবে সেটারই মাপের চেন করতে হবে তা আমি এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ 
এগারো বারো তেরো চোদ্দো চোদ্দোটি চেন মিলে আমার ছয় সেন্টিমিটার হয়েছে তো ছয় সেন্টিমিটার যেহেতু হয়েছে চোদ্দোটি চেনে তো চোদ্দোকে আমরা এমনভাবে গিয়ে ভাগ করব একদিকে বেশি থাকবে একদিকে কম থাকবে তো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি যে চোদ্দো চোদ্দোকে আমরা যদি ভাগ করি চোদ্দোটি চেন চোদ্দোকে যদি ভাগ করি তাহলে দেখুন এখানে সাত এখানে সাত সমান সমান চোদ্দ তো সাত সাত সমান সমান রাখা যাবে না একদিকে বেশি রাখতে হবে একদিকে কম রাখতে হবে তো আমি যদি এখানে আট রাখি আর ওখানে ছয় করি তাও কিন্তু চোদ্দ হয় তাহলে আট যেটা বেশি সেখানে হবে ডাবল ক্রোশে আর ছয় যেটা কম সেখানে হবে সিঙ্গেল ক্রোশে এই যে দেখুন এখানে হবে আটটি চেনের জায়গায় হবে ডিসি এবং ছয়টি চেনের জায়গায় হবে এসসি মানে সিঙ্গেল ক্রোশে তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমি এই চোদ্দোটি চেনের মধ্যে কুশিকাটা ইন করিয়ে একটি চেন এক্সট্রা দিব সিঙ্গেল স্টেজ করার জন্য এবার সেকেন্ড চেন থেকে আমি তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দিব এখানে তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটি সিঙ্গেল স্টেজ দিলাম সেকেন্ড চেনে দুটি তিনটি তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দিলাম তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দেওয়ার পরে এরপরে যে দেখুন আমি গুণের দেখাবো আপনাদেরকে এক দুই তিন তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দিলাম এখানে একদম প্রথম সিঙ্গেল স্টিচের মধ্যে একটি চিহ্ন দিয়ে দিব এই যে হয়ে গেল তা এখন আমি যেহেতু আমাদের আট আর ছয় ভাগ করেছি তাহলে আমার ছয়টি ঘর সিঙ্গেল স্টিচের লাইন হবে তো একটি ঘর সিঙ্গেল স্টিচের লাইন করে এই যে দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি এবং ছয়টি ছয়টি ঘর আমি সিঙ্গেল স্টিচের লাইন করেছি আমি গুনে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো আমি গুনে দেখাচ্ছি এই যে দেখুন এখানে একটি ধরতে হবে দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি চেন আমি সিঙ্গেল স্টিচের করেছি আর বাকি আটটি চেন করব আমি ডাবল কষে দিয়ে তো আটটি চেন আমি ডাবল কষে দিয়ে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে দেখুন আমি ভাগ করেছিলাম চোদ্দোটি চেনকে আট এবং ছয় দিয়ে ছয়টি মানে কমের ভাগটা থাকবে সিঙ্গেল স্টিচ বেশির ভাগটা থাকবে ডাবল কষে এই যে দেখুন আটটি চেন বাকি আছে আটটি চেনে আমি ডাবল কষে করে নেব তো ডাবল কষে করার জন্য এখন আবার আমি সবগুলো চেনে একটি করে ডাবল কষে দিব এই যে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাত এই যে সাতটি ঘরে আমি সাতটি ডাবল কষে দিয়েছি আট নাম্বার ঘরে কিন্তু আমাদের ছয়টি ডাবল কষে হবে যেহেতু এইটা মাথার অংশ তো এই যে মাথার অংশে আমি মোট ছয়টি ডাবল কষে দিয়ে দিব এই যে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি তো এখানে ছয়টি ডাবল কষে দিয়েছি ছয়টির এই পাশে একটি মার্কার ইউজ করব ওই পাশে একটি মার্কার ইউজ করব তো এই যে দেখুন আমি ছয় ছয়টি ডাবল কোষের প্রথমটাতে একটি মার্কার ইউজ করলাম পরেরটাতে একটি মার্কার ইউজ করলাম এরপরে আবার আমি কুশি কাটার মধ্যে লুপের মধ্যে কুশি কাটা ইন করিয়ে এরপরে আবার এই যে নিচের দিকে সাতটি ডাবল কষে দেব মানে মাথারটা সহ কিন্তু আটটি ঘর খেয়েছে আটটি ঘরে আটটি ডাবল কষে হবে তো আমার মাথারটা একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি এরপরে আমি শেষ একটি দেবো আটটি যে মাথারটা সহ আমার আটটি ডাবল কষে এই সাইডেও হলো এরপরে আমি এই যে দেখুন আমি গুনে দেখাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই মাথারটা সহ আটটি 
তো এখন আমি আবার এখানে ছয়টি সিঙ্গেল স্টেজ দেব তো ছয়টি ঘরে সিঙ্গেল স্টেজ দেব তো মোট পাঁচটি ঘরে পাঁচটি সিঙ্গেল স্টেজ দেব মাথারটাতে আবার একটু ভিন্ন তো টোটাল হবে ছয়টি তো যে দেখুন একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি পাঁচটি ঘরে পাঁচটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে এই ছয় নাম্বার ঘরে মানে যেটা মাথা মাথার মধ্যে আগে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়েছি এখন তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে দেব একটি দুটি এবং তিনটি তিনটি দেওয়ার পরে আমরা এই যে মার্কার যেটা ইউজ করেছি সেটা খুলে ফেলব এখন এই পাশে তিন নাম্বারে একটি মার্কার দিব এরপরে আবার এই যে এইটার সাথে এটা স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে নিব এটার সাথে যে প্রথম চেনের প্রথম সিঙ্গেল স্টিচের চেনের স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে জয়েন করে এরপরে আমি এই মার্কার থেকে ছয়টি ঘর গুনব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নাম্বার ঘরে আবার দেখছি আমি ঠিক আছে কিনা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নাম্বার ঘরে আমি আর একটি মার্ক তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এই যে এই সোলের যে মাপটি সেটা রেডি পরের রাউন্ডগুলো আমি একদম শেষের দিকে দেখিয়ে দেব এবার আমি তিন থেকে ছয় মাস শেষ করলাম এবার ছয় থেকে নয় মাসের হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার বারো সেন্টিমিটার যদি হয় তাহলে আমাদের এক সেন্টিমিটার এদিক সেদিক হতে পারে মানে কম হবে না বেশি হতে পারে তো এখানে বারো থেকে আমরা পাঁচ সেন্টিমিটার বাদ দিব থাকে কত সাত সেন্টিমিটার তো আমি চেন করে নিব মোট সাত সেন্টিমিটার তো সাত সেন্টিমিটার চেন আমার কয়টি চেনে পরে আমি একটু দেখি যে দেখুন সাত সেন্টিমিটার চেন করে নিয়েছি এখন আমি একটু গুনে নিচ্ছি যে কয়টি সেন কয়টি চেনের সাত সেন্টিমিটার হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো ষোলোটি চেনে আমার সাত সেন্টিমিটার হয়েছে তা আমি একটু হিসাবটা মিলিয়ে নেই যে ষোলোটি চেনে যদি সাত সেন্টিমিটার হয় এই যে দেখুন ষোলোটি চেন তো ষোলো ষোলোকে আমরা যদি ভাগ করি আট যোগ আট সমান সমান ষোলো পরে তো এখন আট যোগ আট তো রাখা যাবে না একদিকে বেশি একদিকে কম রাখতে হবে এখানে নয় করলে ওখানে সাত করব তাহলে সাতটি যেটা কমের দিকে হবে সিঙ্গেল স্টেজ আর বেশির দিকে হবে ডাবল কোষে তাহলে আমাদের এখানে এখানে হবে ডাবল কোষে ডিসি এখানে হবে এসসি তো এই যে এই হিসাবে আমি একটি এক্সট্রা চেন দিয়ে সেকেন্ড চেন থেকে যে দেখুন এইটা না এই সেকেন্ড চেন থেকে আমি সিঙ্গেল স্টিচ করব মোট তিনটি এই যে দেখুন একটি এই চেনে আবার আর একটি এই চেনে আবার আর একটি মোট তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ করে এরপরে যেহেতু আমরা এখানে সাতটি দিব সিঙ্গেল স্টিচ সাতটি ঘরে তো একটি ঘর আমাদের সিঙ্গেল স্টিচের হয়েছে মার্কারটা ইউজ করি এই পাশে তো যে দেখুন আমি মার্কারটা ইউজ করি নাম্বার তিনটি সিঙ্গেল স্টিচ দিয়েছি এখন আর বাকি ছয়টি ঘরে ছয়টি সিঙ্গেল স্টিচ দিতে হবে মোট সাতটি চেনে আমার সিঙ্গেল স্টিচ হবে তো এই যে দেখুন দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি এবং ছয়টি তো ছয়টি ঘরে ছয়টি মাথারটা সহ সাতটি ঘরে সাতটি সিঙ্গেল স্টিচ হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরপরে আমার মোট নয়টি ঘরে ডাবল কোষে দিতে হবে যে দেখুন নয়টি ঘরে আমাদের দিতে হবে ডাবল কোষে তো আমরা আটটি ঘরে আটটি ডাবল কোষে দেব মাথারটা পরে দেব তো মোট আটটি ঘরে একদম শেষ চেনেরটা পরে করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং আট আটটি ঘরে আটটি ডাবল কোষে দেওয়ার পরে একদম যে শেষেরটা শেষেরটার মধ্যে বোর্ড দিতে হবে ছয়টি ডাবল কোষে সেম ঘরে আমার দিয়ে দিতে হবে ছয়টি ডাবল কোষে তো সেম ঘরে আমি ছয়টি ডাবল কোষে দিয়ে প্রথমটাতে একটি মার্কার দিব এবং পরেরটাতে আমি আরেকটি মার্কার দিয়ে দেব 
আস্তে ভাবে করে আমি ছয়টি ঘরে ছয়টি ডাবল কোষে একটি ঘরে ছয়টি ডাবল কোষে দিয়ে প্রথমটাতে একটি মার্কার পরেরটাতে একটি মার্কার সেম আগের মতো এরপরে আবার আটটি ঘরে আটটি ডাবল কোষে দিব তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি এরপরে এই যে দেখুন এখানে প্রতিটি চেনের ফাঁকে ফাঁকে একটি করে ডাবল কোষে মোট আটটি ডাবল কোষে দেবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটি ঘরে আটটি ডাবল কোষে দেওয়ার পরে এই যে দেখুন আমাদের আটটি ঘরে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট মাথারটা সহ নয় নয়টি ডাবল কোষে হয়েছে এখন বাকি এখানে আমাদের দিতে হবে ছয়টি ঘরে ছয়টি সিঙ্গেল স্টেজ এই যে এভাবে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি ছয়টি ঘরে ছয়টি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে একদম শেষ শেষ চেনে আমার দিতে হবে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ তাহলে হয়ে গেল সাতটি ঘরে সাতটি সিঙ্গেল স্টেজ দুই তিন তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে আমরা এই যে এই পাশে তিন নাম্বারে মার্কারটা ইউজ করব সেম আগের মতোই এরপরে আমরা এখানে স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে এটার সাথে এটা জয়েন করে নিব এরপরে এখান থেকে ছয়টি ঘর গুনব এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নম্বরে আবার আরেকটি মার্কার বসিয়ে দেব তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রথম রাউন্ড কমপ্লিট তো এই সোলটি আমাদের ঠিক বারো সেন্টিমিটার হবে এখন আমি দেখাবো কিভাবে নয় থেকে বারো মাস যে তিন ছয় মাস নয় মাসে করেছি এবার নয় থেকে বারো মাস একটা তেরো সেন্টিমিটার যেটা তেরো সেন্টিমিটার যেটা সেটা করে দেখাবো তো এক সেন্টিমিটার এদিক সেদিক হতে পারে তো নয় থেকে বারো মাস মানে এক বছর বয়সে একটু বড় বাচ্চা তেরো সেন্টিমিটার মাইনাস পাঁচ করলে আটটি আট সেন্টিমিটার তো আট সেন্টিমিটারের চেন করে নিতে হবে আমাদের তো আট সেন্টিমিটারের চেন আমি করে নিচ্ছি তো দেখতেই পাচ্ছেন আট সেন্টিমিটারের চেন করে নিয়েছি আমি এখন সেম আগের মতোই যে দেখুন আট সেন্টিমিটার চেন আট সেন্টিমিটারের চেনে আমার মোট চেন সংখ্যা লেগেছে বিশটির মতো আমার টোটাল লেগেছে বিশটি চেন বিশটিকে আমি দশ দশ ভাগ করলে বিশ হয় কিন্তু দশ দশ রাখবো না একদিকে বেশি করব তার মানে দিকে বারো দিব আর ওদিকে আট দিব তো আমার বারোটির জায়গা হবে ডাবল কোষে আটটির জায়গা হবে সিঙ্গেল কোষে এভাবে আমি একটু ভাগ করে নিচ্ছি এই এরপরে কিন্তু আমি রাউন্ডগুলো দেখাবো কিভাবে পূর্ণাঙ্গ একটি সোল হয় আমি প্রথম দিকে রাউন্ডগুলো দেখাইনি জাস্ট সাইজগুলো দেখেছি একটি এক্সট্রা চেন দিয়ে সেকেন্ড চেনে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দিব একটি দুটি তিনটি তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে এই পাশে একটি মার্কার ইউজ করব এই যে এই পাশে একটি মার্কার ইউজ করে তারপরে আবার তো এখানে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ হয়েছে আমাদের বন্ড আটটি ঘরে আট আর বারো বিশ তো আটটি ঘরে আমাদের সিঙ্গেল স্টেজ করতে হবে একটি ঘর সিঙ্গেল স্টেজ করেছি বাকি সাতটি ঘরে সাতটি সিঙ্গেল স্টেজ করে নেব এই যে দেখুন একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি সাতটি আর হচ্ছে যে ঘরে তিনটি সিঙ্গেল স্টেজ দিয়েছি ওটার সহ আটটি তা আমি এই যে দেখুন আটটি সিঙ্গেল স্টেজ আমার কমপ্লিট চারটি সিঙ্গেল স্টেজ আমি তারপরও একটু গুনে দেখাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তা আটটি সিঙ্গেল স্টেজ একদম এই পাশেরটা সহ কিন্তু একদম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তো আটটি সিঙ্গেল স্টেজ আমি দেওয়ার পরে এখন বারোটি ডাবল কোষে দিয়ে দিব তো বারোটি ডাবল কোষের মধ্যে এগারোটি ঘরে এগারোটি ডাবল কোষে দিব শেষ ঘরে আমি ছয়টি ডাবল কোষে দিব এই যে দেখুন একটি দুটি 
তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি এরপরে দেখুন আবার দেখাচ্ছি আমি দশটি এগারোটি তো এগারোটি ঘরে আমি এগারোটি ডাবল কোষে দিয়েছি এখন একদম শেষ ঘরে আমি দিব মোট ছয়টি ডাবল কোষে এই যে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি তো ছয়টি ডাবল কোষে দিয়ে এখানে প্রথম প্রথমটাতে একটি মার্কার দিয়ে দিব এই যে দেখুন এভাবে প্রথমটাতে একটি মার্কার দিয়ে দিব এবং ছয় নাম্বারটাতে একটি মার্কার দিয়ে দেব তো এখন দেখুন সে আগের সোলগুলোর মতোই কিন্তু প্রথম রাউন্ডটা হবে এখানে আমি মার্কারটা দিতে ভুলে গিয়েছি তো যাই হোক ছয় নাম্বারটাতে একটি মার্কার হবে এরপর আমি আটটি সরি এগারোটি ঘরে এগারোটি ডাবল কোষে দিয়ে দিব এখানে এই যে একটি দুটি এই যে দেখুন তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি সাতটি আটটি নয়টি দশটি এগারোটি তো এগারোটি ঘরে আমি এগারোটি ডাবল কোষে দিয়েছি এখন আমাদের এই রাউন্ডে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো আর এখানে মাথাটাতে বারো মোট বারোটি ডাবল কোষে হয়েছে বারোটি ঘরে আর এখানে আমি মোট সাতটি সিঙ্গেল স্টিচ করে দেব একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয় ছয়টি সাতটি তো সাতটি ঘরে আমি ডাবল কোষে সিঙ্গেল স্টিচ করলাম সাতটি আর একদম শেষের শেষের চেনে আমি তিনটি করেছি এখানে আবার বাকি তিনটি করে নেব একটি দুটি তিনটি এরপরে আমি এখানে তিন নাম্বারে মার্কারটি ইউজ করব যে তিন নাম্বারে মার্কারটি ইউজ করে এখানে এইটার সাথে এটা স্লিপ স্টিচের মাধ্যমে আগে জয়েন করে নেই দেখুন এরপরে এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নাম্বারে একটি মার্কার বসে দেব হয়ে গেল তো এখন আমি এই যে সেকেন্ড রাউন্ড করব প্রথম রাউন্ড তো সবগুলোরই দেখি দিয়েছি সাইজগুলো এখন আমি পরের রাউন্ড কিভাবে করব সেটাই হচ্ছে মূল আলোচনার বিষয় তো প্রথমে আমি এই যে তিনটি চেন করে নিব এখানে কিন্তু ছয়টি সিঙ্গেল স্টিচ আছে নিচে তা আমি তিনটি চেন করে এই যে এই চেনের গোড়াতে একটি সিঙ্গেল স্টিচ একটি ডাবল কোষে করব তাহলে একটি ঘরে দুটি ডাবল কোষে হলো পরের চেনে আবার দুটি ডাবল কোষে করব একটি দুটি এরপরে মার্কারের ঘর এখানে আমি করে নেব দুটি ডাবল কোষে মোট ছয়টি ডাবল কোষে এখানে হলো মোট ছয়টি ডাবল কোষে হলো এরপরে মার্কারটা খুলে আমি আবারও সেম জায়গায় মার্কারটা বসিয়ে দেব তো এই যে দেখুন আমাদের এখানে ছয়টি ডাবল কোষে দিয়েছি ছয় নাম্বার ডাবল কোষের চেনের মধ্যেই মার্কারটা বসিয়ে আগেই দিচ্ছি যাতে করে পরবর্তীতে ভুল না হয় হয়ে গেল এখন আমাদের এই যে দেখুন লুপের ভিতরে কুশি কাটা ইট করে বাকি সবগুলো চেনে একটি করে ডাবল কষে দেব এখানে আর এই রাউন্ডে আর কোনো সিঙ্গেল স্টেজ হবে না শুধু ডাবল কষে হবে তাহলে এখানে প্রতিটি চেনে একটি করে ডাবল কষে দেব এই যে দেখুন একটি দুটি এভাবে একদম প্রতিটি চেনে একটি করে ডাবল কষে দিয়ে দেব 
তো সেম ভাবে এই পর্যন্ত এই মার্কার পর্যন্ত আমি ডাবল ক্রোশে দিয়ে দিয়ে দিব প্রতিটি ঘরে একটি করে এরপরে মার্কারের ঘর যখন আসবে মার্কারের ঘরে দিব এই যে দেখুন এই পাশে আমি চিহ্ন দিইনি এই পাশে আমি একটু চিহ্নটি দিয়ে দিই ওই সময় ভুলে গিয়েছিলাম এই যে এখানে মোট ছয়টি ঘরের ছয়টি ডাবল ক্রোশের প্রথমটাতে একটি চিহ্ন হবে ও পরেরটাতে একটি চিহ্ন হবে ছয় নাম্বারটাতে তো এই যে দেখুন চিহ্ন ও মার্কার যে ঘরটা ছিল সেই ঘরে আমি দুটি ডাবল ক্রোশে করে দিচ্ছি একটি দুটি একটি দুটি একটি দুটি সেম চেনে দুটি করে দিচ্ছি কিন্তু একটি দুটি আবার দেখুন একটি দুটি দুটি এরপর আবার একটি দুটি তো আমাদের ছয়টি ডাবল কোষের উপরে আমাদের বারোটি ডাবল কোষে হয়েছে যেহেতু দুটি করে এই যে দেখুন দুটি এই যে প্রথম এক নাম্বার ডাবল কোষেতে আমি একটি মার্কার দিব এবং বারো নাম্বার ডাবল কোষেতে একটি মার্কার বসিয়ে দেব এই যে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তো বারো নম্বরে আমি একটি মার্কার বসিয়ে দেব তো এই যে হয়ে গেল আমাদের মার্কার বসানো এই রাউন্ডে এরপর আমি সবগুলো চেনে একটি করে ডাবল কষে দেব একটি করেই ডাবল কষে দেব এখানে মাঝখানে কখনো দুটি ডাবল কষে দেবেন না একটি চেনে জাস্ট একটি করে ডাবল কষে প্রতিটি চেনে একটি করে ডাবল কষে দিয়ে আমি এই পর্যন্ত চলে আসব তো এই যে দেখুন আমি এই পর্যন্ত চলে এসেছি এখন কিন্তু আমাদের এই যে মার্কারের ঘর তো মার্কারের ঘরে আমি দুটি করে ডাবল কষে দেব একটি দুটি পরের চেনেও এই যে দেখুন পরের চেনেও একটি দুটি তারপরের চেনেও একটি দুটি তাহলে আমার এই আগে দিয়েছিলাম ছয়টি এখন দিলাম ছয়টি মোট বারোটি ডাবল কোষে এখানে হয়ে গেল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় নাম্বারে আমি এভাবে মার্কার বসিয়ে দিব এবং শিকাটা লুপের ভিতরে ইন করে তিন নাম্বার চেনের সাথে জয়েন করে দিব এই যে তিন নাম্বার চেনের সাথে জয়েন করে দিলাম তো আমাদের সেকেন্ড রাউন্ড কমপ্লিট এই যে দেখুন সেকেন্ড রাউন্ড কমপ্লিট হওয়ার পরে এরপরে দেখুন থার্ড রাউন্ড তো থার্ড রাউন্ডে আমাদের হচ্ছে মার্কার পর্যন্ত দিতে হবে এ একটি ঘরে একটি পরের ঘরে দুটি একটি ঘরে একটি পরের ঘরে দুটি এভাবে ডাবল কোষেটা দিতে হবে তিনটি চেন দিলাম এখানে আমি আর একটি ডাবল কোষে দিলাম হয়ে গেল দুটি তারপরের ঘরে দিব একটি তারপরের ঘরে দিব দুটি একটি দুটি তারপরের ঘরে দিব একটি একটি দিব তারপরের চেনে দিব দুটি একটি সেম চেনে আর একটি দুটি এবার মার্কারের ঘরে দেব একটি তো এক দুই এক দুই করে এভাবে মার্কার পর্যন্ত যেতে হবে এরপর মার্কারটা খুলে দেব এরপরে আর কোনো রাউন্ড হবে না যেন মার্কার আমি খুলেই দেব আর মার্কার বসাবো না এরপরে সবগুলো চেনে একটি করে ডাবল কষে দিয়ে আমি এই মার্কার পর্যন্ত চলে আসব তো এই যে দেখুন এই মার্কার পর্যন্ত চলে এসেছে মার্কারটা খুলে রেখে দিলাম এরপর আমি এক একটি ঘরে একটি তারপরের ঘরে দেব দুটি এই যে দেখুন এই যে দুটি এরপরের ঘরে দেব একটি তারপরের ঘরে দেব দুটি একটি এই সেম ঘরে আরেকটি দুটি এরপরের ঘরে একটি তারপরের ঘরে দেব দুটি একটি দুটি আবার পরের ঘরে একটি তারপরের ঘরে দেব দুটি একটি দুটি আবারও একটি এই চেনে দেব দুটি একটি দুটি এরপরে আবার একটি তারপরে মার্কারের ঘরে দেব দুটি একটি দুটি তো হয়ে গেল আমাদের এক দুই এক দুই এরপরে সবগুলো ঘরে একটি করে ডাবল কষে দিয়ে এই পর্যন্ত চলে যাব একদম মার্কারের ঘর পর্যন্ত চলে যাব তারপরে এই যে দেখুন সবগুলো ঘরে আমি একটি করে ডাবল কষে দিয়ে এই মার্কার পর্যন্ত চলে এসেছি এখন এখানে কিন্তু তো এখানে আবার আমি এই যে দেখুন প্রথম মার্কারের ঘরে দেব একটি পরের ঘরে দেব দুটি একটি দুটি তারপরের চেনে দেব আমি একটি তারপরে চেনে দেব দুটি একটি এবং দুটি তারপরে চেনে দেব একটি তারপরে চেনে দেব দুটি একটি দুটি এই যে এক দুই এক দুই করে আমি একদম শেষে যে তিন নাম্বার চেনের সাথে জয়নিংটা করে নেব তো আমাদের এই যে হয়ে গেল 
আমি আরও দুটি রাউন্ড করেছি প্রতিটি মাপগুলো যে আগের সোলগুলো দিয়ে দিয়েছি এই দুই রাউন্ড করার পরে সেম সেম মাপ আসবে তো আমি এখানে এটা সবচেয়ে বড় সাইজ তো বড় সাইজটার জন্য আমি মা আপনাদেরকে একটু মেপে দেখাচ্ছি একটু সেট করে নেবেন এভাবে সোলটা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে আর এই যে সুতাটা কেটে দেবেন সুতাটা এখন আমি একটু মেপে দেখাচ্ছি যে এটা কয় সেন্টিমিটার হয়েছে এই যে দেখুন এটা প্রায় বারো সেন্টিমিটার হয়েছে তো আমাদের দরকার ছিল তেরো সেন্টিমিটার এই যে দেখুন আমাদের নয় থেকে এটা সুতাটা একটু চিকন দেখে কিন্তু একটু ছোট হয়েছে তো আমাদের দরকার তেরো সেন্টিমিটার সুতাটা চিকন আপনারা যখন সুতাটা মোটা নেবেন তখন কিন্তু তেরো সেন্টিমিটারই আসবে ঠিক আছে আর এই পাশে আমাদের ছয় সাত সেন্টিমিটার যেটাই হোক ওটাই চলবে তো এখন আমি এটা বাড়ানো বাড়াবো যেহেতু আমাদের তেরো সেন্টিমিটার দরকার আমাদের হয়েছে বারো সেন্টিমিটার এর জন্য আমি এই যে দেখুন একটি চেন দিয়ে প্রতিটি চেনে একটি করে সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে দেব আর কিছুই করব না জাস্ট প্রতি চেনে একটি করে সিঙ্গেল স্টিচ দিয়ে আমি একটু বাড়িয়ে নিব এভাবে এক সেন্টিমিটার কম হলে সিঙ্গেল স্টিচের লাইন দিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন ঘুরিয়ে এখানে আর কোনো কাজ নাই শুধু প্রতিটি চেনে একটি করে সিঙ্গেল স্টেজ সবটাতে দিয়ে ঘুরে এই পর্যন্ত চলে আসবো যে দেখুন সবগুলো ঘরে একটি করে সিঙ্গেল স্টেজ দিয়ে এই পর্যন্ত চলে এসেছি স্লিপ স্টেজের মাধ্যমে জয়েনিং করে একটি চেন দিয়ে সুতাটি কেটে দেব তো সুতা কাটার পরে কিন্তু সুতা হাইট করতে হবে হাইট করাটা খুব জরুরি উল্টা পিঠে এভাবে যে দেখুন চিকন হুক নিলাম যেই হুকটা দিয়ে কাজ করেছি তার চেয়ে চিকন হুক নিয়ে আমি এভাবে সুতার ফাঁকে ফাঁকে এই কাটা সুতাটা ইন করিয়ে দিব হ্যাঁ যে দেখুন এভাবে ইন করিয়ে পারফেক্ট একটি সুন্দর সোল আমি তৈরি করব এই যে দেখুন আমাদের সোল রেডি এখন কিন্তু একদম পারফেক্ট সোল হয়েছে এখন তেরো সেন্টিমিটার হয়েছে নয় থেকে এক বছরের বাচ্চার জন্য যেটা তা আমি আপনাদেরকে একটু মেপে দেখাচ্ছি এই যে দেখুন সিঙ্গেল স্টিচ দেওয়ার পরে আমাদের ঠিক তেরো সেন্টিমিটার হয়ে গেছে তো এটা এক বছরের বাচ্চার জন্য জুতার সোলের মাপ একদম নিখুঁতভাবে করতে হবে সোলের মাপ যদি গরমিল হয় জুতাও গরমিল হবে তখন আর পায়ে ফিট হবে না তো এই যে মাপ এই যে সোলটি আমার রেডি এই সোল দিয়ে কিভাবে জুতা বানাতে হবে সেটা আমি পরের ভিডিওতে দেখিয়ে দিব তবে সোলটা কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় করতে হবে প্রতিটি মাপ খুব ঠান্ডা মাথায় আপনাদের বের করতে হবে আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ